Hello, everyone. I don't know if you can hear me. Yes, teacher. Okay, thank you very much, Alba. Is everybody okay? Is everybody okay tonight? Yes, teacher. Okay, good. Then. Yes, teacher. Good. I, I saw you were having trouble uh, trying to trying to connect to Zoom, right? So, but um, I don't know what's going on, guys. Maybe it's the net. And I had the same problem too. And I did it three times to um, finally get in, right? So just let me start with the attendance list. Okay, uh, we are not going to lose any minute tonight. Something is going on again. Then we may close this. Remember, please, to turn on your cameras and say present when you hear your name, please. So, Alba Yanet Lopez Avalos. Present, teacher. Okay. Cecia Gemima Perez Fideos. David Alejandro Choto Martinez. Present, teacher. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Okay. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Okay. Juan Diego López Palacios. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Marco Adonai Villeda Alvarado. Mayra Yanira Alfaro Posada. Meli de Isabel Bonilla Ventura. Es Melida. In? No. Okay. Néstor Ariel Garzona Asensio. Pablo Alberto Magaña Molina. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Okay, thank you very much, guys. Thank you for being here and being uh, punctual. Right now we are... I don't hear my name. I'm, okay, I'm Juan Diego. Late. Okay, but I'm going to check you in. Don't worry. Okay, I did it already. Thank you very much, Juan Diego. Okay, then we're going to start uh, with our class for tonight. Just let me share you, share, I'm sorry, share with you this slide. I tried to do this differently tonight. I tried to arrange everything in just one file and not moving from one to another. Maybe it works tonight. I did some uh, try, tries. Uh, well, I tried 
several times and I see that I could. So, oh, gets well, this is going to work tonight, okay? Just let me see if it works again. Yes. Can you see it? Can you see the screen? Yes, yes I can see it. Okay, thank God. Thank God you can do that. Oh, thank God. Okay, then today is our video conference number 14. And the topic for tonight is the present continuous for temporary situations. Uh, even though we are going to um, divide the class in two parts, we are going to talk about the WH questions uh, with present continuous. And uh, then we're going to talk about the present continuous for temporary situations. In this video conference, number 14, I just want to remember uh, that or remind you that you should submit all your homework, okay? You should submit all your homework until uh, the number, well, it will be 15th, right? Until 15th for tomorrow after the class, okay? For tomorrow, because um, tomorrow is Wednesday, right? So tomorrow we end unit three and it has to be submitted. It has to be over there in the platform, okay? So I'm just reminding you this. Ok, para que lo tomemos todos y todos estemos en sintonía en esta videoconferencia 14, les estoy recordando que por favor tienen que terminar todas sus tareas hasta la número 15 en su plataforma, en la plataforma, porque mañana pues terminamos la unidad 3 y debe estar subida antes de la medianoche hasta el final de la unidad 3, que sería la tarea 15, ¿verdad? Así que, por favor, todos tomando en cuenta eso, no se les vaya a olvidar, porque quedan chequeados, ¿verdad?, cuando entregan tarde. Entonces, no queremos estar chequeados y queremos que todos vayamos trabajando exacto, ¿verdad?, vamos cumpliendo. Bien, ¿alguna pregunta acerca de eso, de las tareas? No, teacher, for me, no. Okay, then. Well, I was saying that we are going to divide the class into two parts. Okay, uh, the first part, we're going to talk about the WH questions because of the um, all the situations we had yesterday. And we are going to continue with a, uh, the present continuous for temporary situations in the second part. So we're going to finish by nine with the WH question. So I sent some, uh, some slides uh, preventing <laughs> that this didn't work. But let's start now with the goal for tonight. The goal for tonight at the end of the class, participants, uh, let me, this has to move. Participants will be able to talk about temporary situations using present continuous. Temporary situations. This is the key word in the topic, okay? Temporary situations. ¿Qué les da de idea temporary situations? ¿Qué idea da eso? Temporary? Temporary. Okay. Uh, can you please explain more and try to use your vocabulary in English? Um, it's like a situation to not be common. Come in, okay. Mm. Can you give me I an example can. about what you were thinking about? Um, let me see. Um, I don't. Okay, temporary, temporary, take the idea, it's non permanent, okay? Temporary is non-permanent. So it's going to finish, right? It's temporary is just in a period of time. It began, then it's, it stopped. Temporary. It has to stop, okay? It has to finish. 
And then continue with another one, right? So temporary means non-permanent, non-permanent. Maybe they are scheduled, but maybe not, okay? So we are gonna talk about that meaning later. Okay, the agenda for tonight will be that we are having uh, this warm up. Oh God, we started it now. You know what I do when this happens? Ay, mi linda camarita, por favor, tan bella. Empiezo yo, ¿verdad? Cuando empieza mi camarita, así como. No, mi amorcito linda, le digo yo. La trato muy bien a mi camarita. <laughs> okay, guys. No les pasa eso con su vehículo, que le dicen, ay, mi amor, ¿verdad? <laughs> okay. Um, well. Continuing, the, we're going to have a little feedback about the WH questions, even though we're going to try to do it uh, with the activities, describing activities. We are going to try to write an email, okay? And we're going to um, learn the WH, um, I'm sorry, WH questions structure. And we are going to have a little uh, short practice, grammar practice. Then we're going to talk about the temporary situations and the time expressions we use for temporary situations. The session one on one for tonight after the class is for Mayra. Okay, Mayra's turn. So if Mayra is there, are you there, Mayra, yet? Okay, Mayra? okay. if you have questions, you may stay. Thank you very much, Mayra. Then let's start then. Let's jump in. Okay, oh, oh, let's talk about the WH questions. What are the WH questions? Ayer estábamos hablando que tenemos dos clases de preguntas. Usualmente cuando nosotros eh, conversamos con alguien, tenemos, bueno, eso sí, es, eso es conversar. Se han fijado, ¿verdad? Prestarle la guitarra al otro. Eso es conversar. Eh, recibir una respuesta de la otra persona, ¿verdad? Si no, no es conversación, sería un monólogo, ¿verdad? Si yo no espero la respuesta de alguien, sería una clase, ¿ok? Sería una disertación, pero no una conversación. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber? Ah, hay preguntas y hay respuestas, ¿verdad? So, these questions could be of two types, the two different types of questions. Direct questions and WH questions. Hemos aprendido que estas palabras de WH, ¿verdad? Las podemos utilizar en cualquier tiempo verbal, ¿ok? Solo queremos recordar ahorita, ¿ok? ¿Qué información es la que solicitamos o la que nos están pidiendo cuando usan cada una de estas palabras? For example, when someone is asking about who, what are they requesting for? What information are they requesting for? When they use who? Who, a person? Okay, when you want to request information about a person or someone is requesting information from you about a, a person, okay? What could be a person in this case? What could be a person? Can you give me examples of person uh, uh, of a person or people? For example, who is she? Great, great. Mm -hmm. So it could be plural and it could be singular. Okay, when we use who, okay, we could we could be asking for more than one person. We can be talking about people. Right, so who is she? Great, okay, and I didn't change this. And what about when we use the word what to request for information? What are we requesting for when we use what? For things. Okay, great, for things, uh-huh. Things. What else? Mm -hmm. Like what is that? Como 
Okay, great. Okay. What is what that? Is it? It's a very good example. Mm -hmm. Okay, things and also animals. Okay, animals. Yeah, animals. Things or animals, we use what? Okay, but usually things. Things. Porque vuelvo al mismo punto. Ahora pues que, está, se, que están los derechos de los animales, ¿verdad? Nos están exigiendo que les digamos quién en vez de qué. Uh, bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Pero, ok, yo lo utilizaría what, ok. Pero bien, um, ¿qué otra cosa? A ver, uh, when we use where, when we use where, what information? Place. Where is places? Good. Uh -huh. Place. It could be also plural or singular. Okay. Plural or singular. And we use where. Perfect. Uh -huh. When we talk about a place, what kind of places do you know? What kind of places do you know? Mm -hmm. So can you please tell me some places that are around your house? Places that you know around your houses? Um, I, I have a park. Okay, great. Park. Mm -hmm. It could be, siempre acuérdense, at a park. Okay, at a park. Mm -hmm. Uh, the supermarket, yeah. At the hospital, okay. These are places. These are places in the city, right? Uh, the street, uh, it could be on the street, okay? On the street, yeah. Um, we could say also um, at church. Okay, at school. Oops, <laughs> at school and so on. We can say a lot of places and we are talking about, I mean, we are using the word where, where to request information about places when we want to know about the place, okay? What about when we use when? What are we requesting for? What Hi. information? Mm -hmm. Time, good. Time, seasons, okay? Mm -hmm. Uh-huh. Periods of time, okay, great. Time es no solo la hora, ¿verdad? Podríamos estar hablando de una temporada, okay, like Christmas, we ask when, okay. Um, an event, for example, um, like the celebration of Valentine's Day, okay, so it's when, when, Independence Day, is when vacation. okay vacations excellent holidays great what about why what information do we request when we are using why reason correct reasons reasons mm -hmm. and what about how What about how? Quantified. Again? Quantified. Uh, like quantities? Quanti... Well, you say like this, right? Like this, quantified. Quantificable, quantific huh? Okay, like countable and non-countables, right? So yes, we could say quantity, yeah, okay, using... Uh, I mean, going in our minds, Can like how many and how much, right? Mm -hmm. Okay. Can, write? Can I write what? 
this word quantity? Uh, lo estoy escribiendo. Eh, no sé si lo miran entonces. Oh, I lo... see, I see. Okay, okay. Oh, oh. <laughs> you scared me. I thought that you were missing everything that I wrote. Okay, then uh, just one second. Let me select. So yes, quantities. E cor uh, that's correct. That's correct. But how is referring like a manner, okay? A manner or a way of doing something, okay? A way of doing something, okay? So we have these, um, this is kind of a feedback from last module, but it is very important for us to refresh this information. Okay, so the questions words are who for a person, what for things, where for places, when for time, why for reasons, and how for a manner or a way, okay? of doing something, yeah. Uh, so let's see these three examples. Okay, these are just examples, not with the present continuous, just to remember what every word, every WH word is referring to. For example, what's your name, Mayra? My name is Mayra Alfaro. Okay, thank you very much. What do you do, Daisy? <laughs> no sé cómo contestar, Pichu. Okay, la respuesta para esto es su profesión o su ocupación. For example, what do you do? I am a teacher. Okay, what do you do, Daisy? Okay, I am a content analyst. Okay, great. Where do you work, Juan Diego? I'm working in a ferretería. Okay, uh, it's a hardware store. Hardware store. Hardware. Yes, I work in a hardware store. Okay, great, excellent. If you see, we answered with what they were requesting. Name is a thing. Um, profession is a thing, okay? And the place where I work is requested, requested by saying where, okay? I need to know what's the place where Juan Diego uh, works, right? So that's why we use where. Okay, this is just to remember and let's see these other examples. Okay, when do you have lunch? When do you have lunch, Alba? I have lunch. Um, no recuerdo cómo se dice mediodía. At um, noon. At noon. At noon, yes. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Excellent. When do you check your email, uh, Nestor? In the morning, teacher. Okay, good. I check my email every day in the morning, right? Yes. Great. Excellent. Let's see these other two examples. Why do you say that? Why do you say that? What, what idea? What idea is this question giving us? Why do you say that? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Siempre que the, vemos... Because. Excellent. Yes. Always that we see. Why we are going to answer because. Okay. Because I'm right. For example. right? Why do you say that? Because I'm right. That's what I say that, okay. Um, ¿Qué dirá en esa otra pregunta que está a la par? A ver, todos adivinando ahí. ¿Qué dirá? How often do you eat? 
No sé, no alcanzo a ver ya. <laughs> <laughs> okay, who wants to try? Who wants to try? Do you eat pupusas? Great. How often do you eat pupusas? Yeah, I was trying to get this thing. Okay. Ah, it's for this thing. Uh huh. Okay, let's see if I can. Oh, okay, here it is. Yes, how often do you eat pupusas? What will be the answer here? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Vemos que how often ya es una expresión compuesta, ¿verdad? Ya es una frase de pregunta. Ya no es solamente how, ¿verdad? Ya sería how often completo, ¿verdad? Así como decía Juan Diego, how much and how many, ¿verdad? Es como una manera, pero luego toman otro significado. Pero si yo solo pregunto, how are you, for example, then I'm asking for a way, for a manner, ¿ok? Um, por un estado, right? For a state. So, in this case, how often do you eat pupusas? How do we answer this? Who wants to answer? I usually eat pupusas some days. Okay, good. I usually eat oops, pupusas on Sunday. Okay, good. So now we are going to see the next one. Okay, and it's the last one, I think. I don't remember exactly because I sent some examples to your, uh, to the chat. Yes, it's the, the last one. So, who is your boss? Who is your boss? Who is your boss? ¿Cómo contestamos esa pregunta? How do we answer this question? My boss is? Mm -hmm. My boss is Carlos, for example. Excellent. My boss is Carlos, and what's the last name? Hernandez. Okay, Hernandez. Good. There we are. My boss is Carlos Hernandez. Good. And what do you think this question is saying? Who person? Uh -huh. ¿Cómo dirá esa otra pregunta? Vamos a ver. Pónganle who coco. Prepares, who prepares. We, we prepare documents. Document. Correct. Who prepares the documents? Okay, so let me go to the um, shapes effects. Okay. Teacher, igual que Leonardo da Vinci. Excuse me? Leonardo da Vinci. Sí. Así este contra el espejo. Oh, okay, okay. <laughs> so, who prepares the documents? Who prepares the documents in your company? Who prepares the documents? Y ahí cómo lo respondemos a este tipo de preguntas? Este, esta pregunta, ¿cómo la podríamos responder? Um, the document prepare a Tenemos que poner el sujeto, for, ¿verdad? Yeah, for example, Carmen prepares the document. Okay, Carmen. La Carmen, a ver, Carmen prepares the documents. Okay. okay. Bien, cuando hablamos en el presente simple, esta pregunta se puede responder más fácil, okay? You can say like this. Carmen does. Okay? Carmen does. 
who prepares the documents? Carmen does. Okay. Con el presente continuo, diríamos, uh, si estuviéramos en un presente continuo aquí, who is preparing the documents? Carmen is. Okay. Pero en el presente simple, who prepares the documents? Carmen does. Más fácil todavía la respuesta, ¿verdad? Carmen does o toda la respuesta completa. Carmen prepares the documents. Okay, is there any question about how to use these words, uh, WH words? No questions? Okay, then we're going to go to the breakout rooms. I sent you, um, I sent this file. Okay, this file is in your, in your WhatsApp. So we're going to do this. Vamos a ver, el presente continuo está formado de esta manera para hacer las preguntas utilizando WH words o información, uh, preguntas de información. ¿Cómo es la estructura? Ah, la estructura es primero, what, who, how, o sea, WH word. Luego ponemos el verbo be. Okay. Luego va el sujeto, luego va el verbo en la forma ing y luego el complemento. Okay. Ayer vimos algunas y hay una bien famosa, what are you doing? Okay. La voy a escribir solo para ubicarnos acá en este ejemplo. Okay. What are you doing? Uh -huh. Veamos entonces, tenemos WH word at the beginning, then I have the verb be, then I have the subject, and then the verb with ing ending, okay? Are we okay with this structure? ¿O tienen alguna pregunta de cómo se estructura? No? Ok, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer en el breakout room? Usted va a descargar ese documentito que le mandé, se los mandé en PowerPoint para que lo puedan manipular y lo puedan eh, realizar. Ustedes van a ordenar cada oración, ¿ok? La oración está toda regada. Y, por ejemplo, la número uno son los amarillos, ¿ok? Number one are yellow. Yellow squares, okay? So you look for all the yellow ones and order the sentence right here in number one, okay? Then number two is the pink one, right? So you look for all the pink words here and you order this, you unscramble, okay? You unscramble the sentence. Is it okay? Questions? Teacher, vamos a tomar las preguntas de como con los colores que está ahí algo así. Correct. There you are. You are going to look. For example, number one is yellow. Okay. Number two, pink. Number three, then you match with the color, right? Then four with this color, five with the purple one, and six with the brown one. Okay. I'm going to stop sharing. Questions? A ver, resolvamos las dudas aquí antes de llegar allá. ¿Dónde les envié el, el file? En el WhatsApp. WhatsApp. En WhatsApp. Ok. WhatsApp. Lo descargan y lo hacen en el PowerPoint. Ok. Ustedes le comparten, uno de ustedes comparte, ¿verdad? Y ahí arriba le da también oportunidad en el menú. Usted puede poner que le presta el control a su compañero. ¿Ok? Para que entre los dos puedan hacer. Ok. Pueden probar la opción. Si no funciona la opción, no hay problema. Puede uno ir haciéndolo, ¿verdad? Y el otro puede ir ayudando. ¿Ok? Bien. Vamos a irnos entonces a los breakout rooms.
No vamos a tomar mucho tiempo porque está por colores, está un poquito más fácil, ¿ok? So let's uh, break this into different rooms. Necesito una cosa. A ver, todos enciéndanme las cámaras ahorita. Quiero verlos. Por favor. Mm -hmm. Okay, Marco. Good. Okay. Please turn on your cameras, everyone. Okay. Let's see. This. Okay, queda un grupo de tres. Y quedan los demás en parejas. Okay. Let me see if everything is going right. Yes. I think everything is okay. Thank you. So please join to your rooms. Hello, Mayra. Did you have problem over there? Estoy conectando, teacher. No, no, no entré a nada. No vi nada. Ok. Se lo voy a volver a enviar, pero no le dé hasta que yo le diga, ok? Porque le van a caer dos. Permítanme. Vamos a ver. Ok, try again. David. David.
Ajá. Porque ya, ya va a venir la teacher. A ver. No, es que no, no lo podemos. Ajá, porque o sea, entramos, se no, mueve. No, no, sí. Entrémonos en cada una y vamos anotando. Va, pero y no, ajá, esa pantalla de no, no esa de, no la puede dejar esa. Deje esa. Ahí. Ajá, ahí, ahí. déjela. Uh -huh. Ok, la primera dijimos. Eh, Tiene que ser color amarillo la primera. Ajá. Ajá. What are doing at the supermarket? What are? Uh -huh. Ah, no, no, sería what, my what y no, y no puede doing... mover, Juan Diego, I'm sorry. Uh, Can no, you... it's tell me, it's tell me. No, no, it's... no, my. no, me, I can, I don't have control. Okay, tell me, vaya hacia arriba. Uh, donde dice ver opciones. No, no le va a dar. No, no le da el control a él. Ah, es que teacher no me sale en la, en las opciones. Y las... Tengo sueño. Es que ha parchado el office, por eso no puedo. Arreglándome la esto, que me despinta. No, 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 Y si puede poner cuadro de texto, Delmi. ¿Puede agregar algo ahí usted? No, teacher. Muy bien la misión. Y en el suyo sí puede luz. You're muted. You're muted. You're muted. Lo descargué del WhatsApp, pero no lo puedo abrir acá. What about you, Juan Diego? Um, let me see, let me see. Let's charge the document. Ahorita voy a ver si lo puedo compartir. Ya lo estoy abriendo. Dice que no, que dice que hay un problema con el contenido. De Grammar Practice Present Question. PowerPoint puede intentar reparar la presentación. No me deja abrirlo. Uh -huh. 
Vamos a ver si puedo, pero con la pantalla chiquita. Sí, ¿verdad? Porque si la hago grande, como la tenía, no, no, puedo, no la puedo mover. Sería, what are doing at the supermarket? What are doing, no. What are doing my sister friends at the supermarket? Uh -huh. What are doing? What are doing my sister friends at the supermarket? Please, For follow the structure you have up there because there you have the structure, WH word plus the B plus the subject plus the verb ING plus the complement. Check if you were doing it right. Yes, I'm sure I'm right. Okay, good, Demi. Okay. There you are. How to say se rebusca. Ajá. Uh -huh. <laughs> um, right. No, uh, se rebusca uh, sería como, yeah, she tries, pero como un idiom, como un idiom sería como, uh, uh, aquí la tengo, mire, pero ya se la voy a decir, <laughs> pero sería como, she's so clever, right? But, um, it's buxa. Sí, pero eso sí es intraducible, pero <ríe> permíteme, vamos a ver. Ya se la voy a hallar, ya me voy a recordar. Pero sí, she tries, she, she tries, no, she persists, right? She's persistent. Um, okay. Continue, continue. I'm thinking continue, about the lady. idiom that he is looking for. Okay. Where is, is where is your boss? Your boss the annual meeting. Where is your boss? Okay. Where? Uh, mm. Ese es de annual, annual meeting. meeting. Ok. ¿Dónde es el verbo? ¿Qué sería? The company pie is extra. Ahí sí falta, eh, falta el verbo. Sí, eso estoy viendo, dicho. ¿Sabe qué? Mueva todo el cuadro, el cuadro blanco. ¿Puedes you please move the whiteboard? Todo el cuadro blanco hacia arriba. Puede ser que esté detrás. Este. Ajá. Más, más, más hasta ah, arriba. Está, There it is. is. Entonces, seleccionelo y, y póngale arriba a traer al frente. Oh, she has Mac. Yes. Y se puede hacer así, ¿sí? Is having. Check. Dale clic derecho. Ordenar. Creo que está en ordenar. Aparece como ordenar. En Monetes. Me perdí. Ahí está. En ordenar. Uh -huh. Dale mover hacia adelante. Mover al frente. Ajá. Yes. Eh, también hay abajo, atrás de how y who, está ah, esta okay. otra. Sí. Okay. There it is. Okay, guys, I'm going to another room, okay? So, please continue working. You found a way, okay? Okay. Good. No, pero, pero no le dice traer hacia adelante. A la que no, estaba atrás. No. Sin querer quedaron así. Sí. Mm -hmm. Hello, the lounge. 
Hola. How are you doing here? How is it going? <laughs> Good. Uh, teacher, we it means the the uh, blue colors, the WS question, or we have to make the question the, just with the. Uh, um, no, 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 no. Uh, tienen que subir ese cuadro blanco. Agarre el cuadro blanco, se han quedado atrás y traerlos hacia el frente. Por favor. Eso se quedaron atrás. Mire, aquí abajo ah, aquí dice uno y el otro, mira, del rosado se ha quedado también ahí atrás. Ah, oh. esta, ¿verdad? Ajá, okay. si me hace el favor, lo selecciona y le pone llevar al frente. Ah, ok, teacher. Sería... Ay, ¿cómo sería? Ah, uh, where is... Uh, you... Vos having, después de vos va having. Pero no me deja llevarlo al frente del, del cuadro blanco, no sé cómo lo pongo. Eh, Tiene que darle clic derecho sobre el cuadrito. Es que, es que del soy... teléfono, creo yo. Ajá, del teléfono soy. Oh, ok. Uh... Entonces al seleccionarlo. Abajo, abajo tiene que estar, eh, no sé si es este que, que aparecen tres, eh, tres ¿Este? rectángulos. No, déjelo seleccionado ese, ajá, este, ese, traer, traer adelante, al frente, al frente, al frente, al frente, yes, ahí está, igual wow. con why, the same as why, yes, okay, es uh, after the box, thank you very much guys, thank you teacher, yeah. okay, you. what is your boss having, the, after the boss is going having, Sería after the pause is is having no 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 after the pause the después the boss va having no ahí Ahí. Bye. Ahí. Ahora buscamos la otra del color azul, creo que vi que estaba ahí, que hacía falta. Sí, pero esta creo que es va al principio, es, es la que faltaba que. Guay. Ah, ok. Sería guay y es no, ¿verdad? O sí. Remember the structure, you have it up there. You have the structure up there. Remember, WH word, verb B, arriba tiene la estructura. Uh -huh. Para que la siga ahí. Oh, este iba word. Más B. Sería is, entonces, ajá. Uh -huh. Subject, the company. Uh -huh. Este, ajá. Uh -huh. Ah, pues sí, is. está bien. <laughs> sí. I'm going to another room, guys. You found a way. Thank you very much. So we uh, will be meeting in the main room. So I'm going to another room. Continue, please. Okay. Okay. Uh, how is? How is? Uh, no, hay falta una. Falta una morada. Aquí estaba. No girls. Es que sí, no, no, no me, como con el celular me cuesta, pero quiero ver y se me to, acá se me, sí, se me, se me cerró una, no la veo. ¿Qué otro color iría? Eh, porque sí me cuesta. Digamos, el, el celeste sería The Company, is paying. Ajá. Extra hours this Extra month. Extra hours this month. Ajá, así, se, así la sería lo último que. Entonces, si es gris o okay. qué. Ahí otra. tienen que seguir, tienen que seguir eh, la estructura. ¿Sabe qué? Um, ahí el cuadro blanco está tapando las dos palabras que faltan, una rosada y una celeste. Si me hace favor, la selecciona y 
le pone traer al frente a esas dos que faltan. Una celeste falta, que es la WH word, y falta una rosada que está detrás del cuadro blanco. Del cuadro blanco. Uh -huh. Let me share the screen with you, okay? Let me share the screen. We'll show you this. Es que como el celular sí que me cuesta un mundo. Sí, ¿verdad? Porque casi no se usa para, para las cuestiones de documentos. Pero mire, uh, detrás de este cuadro blanco que ve acá, usted lo mueve hacia arriba y ahí van a estar las que le faltan. Falta why y falta having. Por alguna razón no se vinieron al frente. En el cuadrito en el que nos mandó. Sí. Ajá. Uh, yeah. Cada vez que yo lo mandaba y cuando yo lo bajaba, siempre eh, me cambiaba alguna cosa. Por eso lo borré como dos veces. ¿Vio? Ajá. Pero ahí detrás del cuadrito blanco están. Pero las oraciones eh, um, son como, no es que yo quiera escoger ahorita la María, después la celeste, la morada, sino que yo más o menos le acabo de entender que es como, como consecutivo lo que está hablando. No, 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 son oraciones. No. They are sentences. Uh -huh. Son independent. oraciones, es color independiente. Ah, yes, okay. independent. El orden so. de colores no, no. No. No problem. Uh, But the thing here is that you have to follow. Number one is yellow. Okay. So every uh, square, every yellow square, you order the words right here. Okay. You order. Some questions. Okay. Yes. All of them are questions and you follow this structure. You see this structure like WH mm -hmm. word plus B plus subject plus verb um, ING plus the complement. Okay. That's the structure you are following. Esa es la estructura que van siguiendo. Okay. Creo que le estoy dando esto. Pero sí, lo, sí me entendió que al mover el cuadrito blanco, ahí están la celeste que falta y esta otra que le estoy señalando acá, having, que falta también, selecciona así y le pone arriba traer al frente, donde está el formato. En el celular, usted le va a encontrar abajo, hay tres eh, rectángulos. Creo mm. que hay uno blanco y dos amarillos o, o al revés. Uh, abajo, en el menú que le da para modificar. Cuando usted selecciona uh -huh. aquí, le aparece aquí abajo una, un menú. Ahí hay tres rectángulos. ¿sí? Los mira. Bueno, voy a intentar porque no, no, no lo puedo. Es que, es que la tengo en otras. Estoy intentando y se me borró la que había hecho y había arreglado una oración. Es guay el que está escondido. ¿vale? Sí, porque guay y abrir. Es que y having. Guay y having. Por alguna razón esos dos se quedaron ahí. Having está escondido detrás del blanco también. Having es el cuadro blanco dos. grande que. Sí, es que el cuadro grande es donde uh -huh. usted va a ir ordenando las oraciones, las, uh, las preguntas. For example, like this one. Okay. Se oye cortado. Oh, really? Oh my God. Ay, okay. pero cuando lo muevo se me da vuelta todo. Ok, look, look. I bueno. write like this. I take what. Pero ustedes sí miran mi pantalla. Sí. Va, entonces hagamos la primera juntas. Ok, díganme cómo hacerla y yo la muevo. Sería, what? Ah, ok. Are, Sería entonces, what are? Uh -huh. Doing. What my are? Sister what are I doing? My doing. My sister and friend. What are doing? My sister friends. Anti supermarket. Ok, revisemos si está correcto Andy porque tenemos que uh -huh. seguir esta, esta estructura, ¿verdad? Sigamos esta estructura. Uh -huh. Ajá. 
WH sí. word. Eh, tengo una. Después mm, que va el verbo no be. Uh -huh. Sería my sister. My exactly. Friend. Yay. The subject. And I. Sí, ahí se ve. Ok. Es que es la estructura de, de la cuestión, ¿verdad? Exactly. You are practicing how to structure a question of information. So, uh, let's see number two. Pink. Sería eh, la celeste. No, With? pink. Pink. Sería where. Ok. Ah, ok, where. Let's move where over here. Uh -huh. Where is? Uh -huh. Where is... Uh, Following the structure? Your boss. Your boss. The annual. Okay. The annual. Mary. Mary. Okay, great. So you continue like this, okay? You continue yeah. like this with the other ones, okay? Number three, it's the light blue, okay? Or aqua, yeah. right? We? Why? 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 Why is? The company. The company. Pay. Pay extra horse the month. Okay, and you continue like this, okay? You continue like this. Ya vieron, es de moverlo de esta manera, okay? Las dejo entonces porque voy a otro equipo. Okay. Okay. Gracias, teacher. Okay. Gracias. Good. Para seguir. <risa> es que comparta. No sé cómo, pero voy Mayra, Mayra, comparta su Mayra. pantalla. Ahorita, pero que ver. Vaya. Vamos a ver eso. La pantalla que tengo ahorita. O Grecia puede compartir su pantalla. Ya voy a ver. Ok, you try, guy, girls. Compartir pantalla. Hello. Hello. How's it Hello. going? I am finished. Okay, did you finish? Great. Great. We are going to the main room now, okay? Because it's 9:05, so we are going to continue in the main room. So let's go over there, guys. Okay, teacher. Okay. Okay, people, just let me take the attendance for the second time. Okay. Alba Janet Lopez Avalos. Ah, okay, I'm going to wait for everyone. Uh, okay. Is everybody here? Hi, teacher. Hi. Good evening. Okay, good. Good evening, Marco. Okay, Alba Yanet Lopez Avalos. Present. Thank you. Uh, Cecia Gemima Perez Cideos. David Alejandro Choto Martinez. Present teacher. 
Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Delmi Carolina Sánchez Nieto. Present. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Juan Diego López Palacios. Present. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Mayra Yanir Alfaro Posada. Present teacher. Melida Isabel Bonilla Ventura. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present teacher. Pablo Alberto Magaña Molina. Pablo. Patricia Eugen Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Present. Okay. Just let me ask you guys, uh, what date what date is it today? What date is it today? Nineteen October nineteen. 2021. Okay, let's remember to say it's, it's October the 19th. It's October the 19th. Everyone, please. Today is October the 19th. Don't forget, guys. Don't forget. Now, let me share this with you. Okay, here we are. Vamos a ver. Mm, let me stop sharing. I will do it in a better way. Here we go. Okay, I'm going to give a remote to Patricia, okay? Patricia, please continue here. I gave you the control, so please. Number four. Lo tiene que agarrar del de el límite del okay, de por ahí del del um, okay. Hágale clic. Ahora agarre lo de, del límite. Exacto. Okay. Okay. Thank you very much, Patricia. Let's read it. It says, uh, suélteme ya el remoto. <laughs> and now, please, Marco, number five. Okay, teacher, number five. Um, in... Purple. Okay. <laughs> Como la, how do you say? Como la mueve. Ah, no you sé. have to click on it. 
please uh, click on the word that you want to move. Oh. Select it. Uh... No, no, don't select. Mm -mm. Okay, there you are. Eh, Por ahí le di a el control, vamos a ver otra uh, vez. Es con uh, su mouse, es with your, with your mouse. Eh, eh. If you have I, not a mouse, then just click on the on the word. Click. Uh, Push. Okay. Click. Okay. Are you clicking? No, no. Are you touching it? Okay. Are you from a phone? Yes, yes. Oh, I maybe is that the maybe is that the thing? Okay. So we're gonna try with another participant marker because of the difficulty, okay? So okay. I'm going to ask, a ver, uh, Nestor, all right. Do you have a mouse? Yes, teacher. No, okay. no, no, I, I, I'm I, from my the cell phone, so. Oh, okay. But I don't know if you may try. I mean, you may try, you may try. Try, please, with the purple ones. Okay. Okay, okay. Click on the word. Like this. And move it. Couldn't you? Mm, I don't know. No. There you are. You are moving. I moved. You are moving. Okay, okay. Uh, it's going to... Mm -hmm. No, I can teach you, I can use it. You're moving. Go, go, go to the how word. Si se está moviendo perfecto, llegue hasta la palabra how. Pero no, no puedo quitar el color café. Okay, we are going to change the participant, okay? We are going to change the participant. Who wants to participate? Guys, Daisy? Yes, teacher. Okay, I'll give you the control. Go, go. I gave you the remote. From the edge, there, there. Excellent, Daisy. Excellent. How is he dividing the groups of participants? Okay, great. Uh, who wants to participate with the last one? Who wants to participate with the last one? Delmi, do you want? 
Linda, do you want? Who wants to? Estoy con el teléfono. Oh, okay. Okay. Then I'm going to do it, guys. I'm going to do it. So, who and you tell me what word is next? Um um Okay, and then I I Colleen to get information. Bien, con este ejercicio lo importante es que notemos cuál es la estructura de una pregunta que solicita información o una information question. Usamos WH words y usualmente a nosotros se nos ocurre, de acuerdo a cómo nosotros hablamos en nuestro idioma español, siempre ponemos primero el sujeto y después el verbo. Y no es así, ¿ok? Primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo, ¿ok? Entonces, WH word, what are my sister's friends doing at the supermarket? Where is your boss the annual meeting? Uh, having, 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 let's move here. Here, having. is missing. The verb is missing here. Where is your boss having the annual meeting? Okay. Where is your boss having the annual meeting? You see? Here we go. Number three, why is the company paying extra hours this month? Number four, when is the new office launching? Number five, how is he dividing the groups of participants? Number six, uh, who am I calling to get the information? Do you have any question about the vocabulary in these questions? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario en estas preguntas? Not sure. No? Okay, then I want to hear you because it's important the pronunciation. Okay, Alba, number one, can you read it, please? What are my sister friends doing at the supermarket? Okay, sister's friends. Aquí tiene que oírse sister's, esa letra S, ¿verdad? Sister's friends. Excellent. Marca number two, please. Uh, can you read it? Alguien está tomando el control remoto. ¿Quién no está tomando el control remoto? Vamos a poner. I'm going to stop it. Okay. There we are. Okay. Number two, please. Okay. Where is your boss having the annual meeting? Thank you. Number three, Luz. Why is the company paying extra hours this month? Okay. Uh, hours. Hours. Okay. Hours. Esa es la correcta pronunciación para la palabra horas. Hours. Hours. Okay, Luz? Okay. Can you please repeat hours? Thank you. Uh, number four, Patricia, please. Yes, number four. When is the new office launching? Thank you. Number five, Linda, please. How is she dividing? the groups of participants. Dividing, dividing, 
Repeat, dividing. please. Okay, dividing the groups of participants. Number six, please, uh, Roxana. Who I am calling uh, to get information. Okay, ahí tengamos cuidado, porque ahí cuando usted lo leyó, pronunció primero I, ¿verdad? Entonces, no, who am who I? Am I calling to get information? Okay, cuando es una pregunta, am va antes que I, mire. Am I, am I, is he, is the new office, is the company, is your boss, are my sister's friends. Okay, guys. Now we are going to go to our manuals because we have a reading over there, but we are going to um, practice a conversation right there. We are going to practice this conversation. So please everybody pay attention to this. I'm going to read it first, and then you are going to practice, okay? So, Lit, uh, Rita, Luis y Rita, okay? Lita iba a decir por Luis. <laughs> Rita y Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, uh, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, uh, they are arriving on Friday morning, okay? Any question about the vocabulary in this conversation? Ok, vamos a hacer una cosa. Aunque se oiga como mercado, quiero escucharlos a todos, ok. Uh, aunque ustedes no lo crean, eh, sí diferencio sus tonos, sus timbres de voces. Así que, por favor, necesito escucharlos a todos leyendo la información, ok. Leyendo esta conversación. Everybody, please activate your audio and read. Read aloud, please. Please go afternoon. Please good afternoon. Okay. Okay, great. Great. Les entendió. <laughs> a toditos, a toditos les entendía. Sí, tengo así como cinco orejas paraditas ahorita. Ok, miren, la situación acá cuando es una conversación y la idea de practicar una conversación es que utilicemos nuestra entonación. Muchas veces la entonación trae significado. Por ejemplo, si yo ahorita le empezara a decir, eh, Good evening, how are you guys? Okay, I'm, I'm like laughing, right? Or, oh, Good evening, right? How are you guys? Intonation um, gives uh, the sense of the meaning. What am I saying, right? What am I saying? I'm saying something sad, I'm saying something happy, something exciting. Entonces, para eso están los signos de puntuación y los de entonación. Y respetémoslos, respetémoslos bien 
para que cuando nos toque hablar, no tengamos la pena de hacerlo, ¿ok? Siempre nos da como vergüencita de ponerle todo el feeling, ¿verdad? Pero sí, realmente cambia. La entonación en inglés es muy de esa forma. Tal vez en nuestro acento salvadoreño, y que es precioso nuestro acento, el, el más el acento de machete es muy bueno. ¿Verdad? Entonces, pongámosle esa entonación, pongámosela, disfrutemos la conversación, ¿ok? Vamos a ver. Necesito, por favor, que Alba and Grecia, please, role play the conversation, pero pongan la emoción, pongan la entonación y significado, ¿ok? There you go. Start, Alba. Okay. Um, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. Secretary, I I just want to confirm some information. Hey, Rita, to tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the it is staff is attend um the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the matter I reading? Do you know? What is Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, please, everybody, please uh, repeat after me. Attending, attending, everybody, attending, 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 attending. attending. Okay, the other one is arriving, 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 arriving. 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 Okay, Daisy, arriving. Arriving. Excellent. Luz, arriving. Arriving. Excellent. So in this one, it says, got it. Got it. Okay, got it. Got it. Got it. Everybody, please repeat. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Patricia, got it. Got it. Got it. Eso, con todo, con todo. Mayra, got it. Got it. Got it. Got it. Mm -hmm. Got it. Ahí no decimos got it, no decimos good it, no. Got it. Got it. Everybody, please, got it. So now we are going to continue. Uh, we want to listen to Marilyn and Linda, please. Okay, um, Luis, good afternoon. This is Rita, Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. You are muted, Linda. Turn on your mic, please. Thank you. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know we are attending the annual conference this year. And where is talking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the Greek room. Rita, by the way, well, when are the material arriving? Do you know? Garrett, yes, they arriving on Friday morning. Thank you very much, girls. So if you see guys, everybody pay attention in this. Let's see the questions that we have in this conversation. Who are attending the annual conference this year? Everybody please repeat. Who are attending? Everybody? Who are attending? Who are attending? Are attending the annual, 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 the annual, annual conference. 
the annual conference this year. This year. Ok, yeah. ahora lo vamos a decir con entonación de pregunta. Who are attending the annual conference this year? Who are, who are attending the annual conference this year? Again, please. Who are attending the annual conference this year? Excellent. Now, the next question, it says, where is it taking place? 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 Ok, good. Eh, vamos a leer la última eh, que está abajo. When are the materials arriving? When are the materials arriving? When are, when are the materials arriving? 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 Excellent. Arriving. Uh, arriving. Arriving. Okay. Okay. Then you see who? People, right? What people? Ah, uh, IT staff, right? ¿Cuál es la gente que están preguntando acá? ¿Qué gente es la que va a ir? Veamos. The IT staff, right? The IT staff is attending. Uh, and the other, she says, where is it taking place? What place? The great room, okay? What place? The great room. So we use where. Where is it taking place? Uh, in the great room, okay? And then when? When? ¿Qué está preguntando cuando pregunta when? When. Uh -huh. So she's asking for? I'm sorry, he is asking for the time, right? It could be the day, it could be the date, it could be uh, the month or the year or the period of time, whatever, right? So here the answer says on Friday, on Friday, that's the answer. Okay, guys, let me continue here in this page. We are on page 35, okay? So let's complete the questions here. Let's complete the questions using the correct WH word, okay? So number one, it says, use the conversation above to help yourself. Number one. When? Number one. When? Okay. Can you please read the complete question? When are the materials arriving? Okay. When are the materials arriving? Okay, materials. Mm -hmm. Materials. Excellent. When are the materials arriving? Excellent. Number two. Number two, guys. Well, who, is who is attending the conference? Who is attending the conference? Okay. Who is attending the conference? Number three. Where, Where is the meeting taking place? Okay. Okay, people. So where is the meeting taking place? Where is the meeting taking place? Okay. Now, in la página um, siguiente. Okay. Tenemos la estructura, ¿ok? Aquí tenemos la estructura que acabamos de estar practicando. Solo para que la corroboremos, tenemos este cuadrito acá, ¿ok? En su manual, page 36. And it says, how to use present continuous WH questions. What is uh, the WH question? Uh, use is for asking 
for specific information. WH questions ask for specific information. What's the structure, guys? Can you tell me the structures? What's the structure? Plus subject, plus ing, plus complement, plus question mark. Question mark. Question mark. Okay. WH word plus B plus subject plus verb ing plus complement plus the question mark. Let's see the examples. Why is he meeting the new people today? ¿Cómo se responde? Because, because, can you give me an, an answer for this? Why is he meeting the new people today? Because, give me a reason, guys. Why is he meeting the new people? Because he has an interview. Okay, because he has an interview. Okay, good, thank you. So when is the new office launching? Launching. It is launching on Friday. Excellent. Um, where is your boss having the annual meeting? In October. Okay. No. But the, yes. See here what question word these people is using. Where, where, is your boss having the annual meeting? <clears throat> Talking okay, about a place. a place. Correct. A place. Uh, in at the school. Okay. Um, pongámosle in the in. office. Okay, in the office. Es porque ya teníamos okay. ahí in. Okay, Nestor. Okay. Okay, in the office. Great. And the main office, right? In the meeting room, excellent, okay? So let's continue. Okay. Vamos a dejar este ejercicio para el día de mañana, okay? Este lo vamos a dejar para el día de mañana y quiero que veamos algo bien importante el día de hoy ya para finalizar, okay? Uh, let me go here. The uh, schedule event that or the events that are temporary, okay? We're going to talk about the temporary situations or activities in our workplace or in any other situation that it is temporary, okay? Veamos la conversación que tenemos acá. Déjenme borrar todos los videos. Cuando estamos hablando de una situación temporal, Cuando es algo que no es permanente, ¿verdad? Cuando es algo que no es permanente. Ok. Veamos entonces. And it says, Hi Beth, long time no see. How are you? Hello ever. What are you doing these days? I'm okay, well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? One second, because it moved. Mm -hmm. How about you? That sounds great, what a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right, I'm studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results. Great, well, I'm doing listening exercises and they help a lot, okay? 
Voy a volverlo a leer porque lo estaba moviendo y pues se me perdía un poco la, la vista. Hi Beth, long time no see. How are you? Hello ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Okay. What? Uh, I'm sorry. Why are these activities they are talking about temporary? Why do you think they are temporary? ¿Qué actividades están hablando? What activities? Uh, project, uh, project, uh, project, project. English course. About English course. Okay, and why do you think these are temporary situations? Because it's just a project. Okay, it has a deadline, right? It has an ending yes. time. Okay, it's non-permanent. It's non-permanent, okay? After that project, you have to continue with the new one. And for example, if you are taking an English course, it means that you are trying to get your diploma and then you are going to finish, right? And it's temporary. How temporary this is? Uh, this is temporary because it lasts uh, 15 courses, for example, or 15 modules, just a saying, okay? So we are talking about temporary situations. Pero veamos cómo diferenciamos eh, o qué es lo que decimos para que sea una... Eh, una actividad temporal de la que estamos hablando para que podamos usar el presente continuo. Ah, estamos con lo mismo de la vez pasada, ¿verdad? Que para diferenciar cuál era las cosas que decimos cuando estamos hablando, las cosas que van a suceder después o ya en un tiempo programado y ahora estamos hablando de las cosas que son solamente temporales. ¿Qué es lo que la diferencia a cada una? ¿Qué es lo que lo diferencia a cada una? The situation temporary have a begin and ending time. Okay, correct. So we have to see or we have to look at the time expressions. Okay, time expressions. In this case, let me show you qua, uh, um, uh, just one second. Let me show you some, uh, well, it's only one slide with this information. And just let me show you here the temporary, temporary uh, time expressions, temporary time expressions. Let me go here. So, these are the temporary situations, uh, uh, time expressions. For example, if someone asks, what are you doing these days? Okay, what are you doing these days? As in the conversation, right? What are you doing these days? Uh, these days is a time expression and it's temporary because we are talking about uh, limited, a limited number of days, right? Only these, los más cercanos al tiempo en que estamos hablando, ¿verdad? These days. Entonces, la comparación podríamos hacerla con, hey, mira, ¿y qué estás haciendo estos días? ¿Verdad? Entonces, these days is a time expression that plays the question or the expression, the sentence, the statement in a temporary situation, okay? These days, at the moment, at the moment is another time expression. This year, this, the present year, okay? 
one second because I see that my camera is giving me a hard time. One more moment. Yeah. ¿Verdad que me fui? Sí. Se me fue la imagen. Ok, here we go. Yeah, hay que hablarle bonito otra vez a la cámara. Sí, hay que decirle, mi niña linda, mi vida, mi amor, please turn on. <laughs> sí, porque mm -hmm. si no, no se enciende. Ok, let's see, just one second. Y me miran ahí. No. Mm -mm. Se, se fue. Yes, we see you. Ok, pero voy a terminar con esta otra cámara, la de la laptop, aunque no está tan... Eh, clara, pero si me pongo ahorita a configurar lo demás, nos vamos a tardar más. Ok, here we go. At the moment, this present year, the current year, ok, this year, this month, ok, todo es cercano, ¿verdad? Si se fijan, todo es cercano y es temporal. No necesariamente va a ser solo cercano, ¿verdad? Pero esto nos da una idea de qué expresiones pueden ser, dar un significado temporal a lo que usted quiere decir. Ok, entonces veamos algunos ejemplos. Ok, let's look at these examples, but first of all, I want you to see these things. When we can say that is a temporary situation. And it says, a temporary situation began before now and will continue after now, not permanent. So it means, comenzó antes de que yo comenzara a hablar, pero sigue su curso hasta después de que yo estoy hablando. Okay? Pero no es permanente, va a llegar un momento en que termina. Okay? Eso es para ubicarnos como en el tiempo. Tenemos otras situaciones que son temporales, que son un poquito más largas. For example, this year, at the moment, we don't know when the moment is going to finish. Let's see these examples. The lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Okay? Hasta que yo compre una nueva lámpara, ustedes tienen que, o nosotros tenemos que seguir usando, o tenemos que usar las luces principales. Okay? The lamp is useless. We are using, ¿dónde está el presente continuo? Are using, ok, are using. Y luego tenemos esta, esta palabra, until, es una palabra de tiempo, ok. Nos indica hasta que, hasta que, until, right. The lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Okay? Longer but still temporary. I'm studying English this year. I'm studying English this year. Maybe the next one I'm not going to study, right? But this year I am studying English. Next one, it says, I am living in New York at the moment. Maybe I'm going to move from New York. We don't know when, maybe for work, I'm just, um, uh, for a specific purpose, living in a place, right? I am living, I am living in New York at the moment, okay? I am living in New York at the moment. I am living with my mom at the moment. I am living with my dad at the moment. I'm living by myself at the moment, okay? So it's temporary. It's temporary. I'm looking for a house because I want to move. When? I don't know, but it's going to be temporary. Maybe uh, in a long time, maybe in a short period of time, okay? Entonces, ¿qué es lo que usamos para expresar estas uh, situaciones temporales? Present continuous, okay? Ahora, I want you to read these examples. Look at these examples, please. Do you see number one?
What is the temporary situation in number one? The holiday? Correct, correct. Holiday. Correct, excellent. So, um, tell me, please read number one. Patrick is on holiday in Greece. I am sure he he's having fun. Excellent. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Presente continuo, right? He's having fun. Number two, what is the, the temporary situation here? This week. Okay, great. Great, this week. And what is happening? What is the problem? Patricia, please read number two. My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week. Excellent. Number three, what is the temporary situation there? Toilet is not working. Correct. Okay. Excellent. Both the complete expression, right? So let's see. Um, it was. I think I heard someone here. Marilyn, please read number three. Marilyn, you're muted. Okay, Linda, please, number three. This toilet is not working. We are using the second floor bathroom. Okay. So in, in some time, this is going to be working again. It's going to be fixed. Okay. We are using the second floor bathroom. Meanwhile, the toilet, the toilet is not working. Okay. Number four. Number four. Please read it, Marco. Okay, teacher, number four. Yes, please. Okay. Personal don't know about the new guidelines I sending an informative email. Okay. Personnel don't know about the new guidelines. Guidelines. Okay, como las instrucciones. Okay, new guidelines. I'm sending an informative email. Okay, number five, please lose. I am doing this this year. Thank you. And number six, please, Juan Diego. I'm turning 40 this year. Okay, so <clears throat> it's temporary. Right, it's temporary because you are um, becoming right a forty years old person. Okay, soon, soon. Okay, this year. Okay, this is just an example of how to use the present continuous for temporary situations. So let's go back to the manual. Okay. Let's go back to our manuals and in page 37, okay, in page 37, <clears throat> we have a discussion, okay? We have a discussion, just let's talk about it. Let's talk about it. <clears throat> uh, 
Okay, it says, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Do you remember the conversation? These two guys, okay? These two guys, what are some events they are uh, having these days? What are they doing these days? They are taking an English course. Okay, thank you. They are taking an English course. Now, <clears throat> and what about ever? He has one different uh, thing. He has one different activity. Ever is working on a new project. Okay. Okay, on a new project. Good. Let's read number. Two, what things do you have in common with the people in the conversation? What things do you have in common with the people in the conversation? ¿Qué cosas tienen ustedes en común con ellos? We are studying English course. Okay, and what about practicing? Here it says, you're right, I'm studying on my own, you know. I'm reading novels to have better results, great. Well, I am doing listening exercises, they help a lot. What things are you doing these days to improve your English learning, guys? I found an app. An app. Mm -hmm. uh, her name is Elsa Stick. It okay. is a good app for okay. practice listening and speaking. Okay, I am mm -hmm. using an app to practice listening and Speaking. Okay, great. What else, guys? What are you doing these days to improve your English learning? Uh huh. Guys, no es que se me fue el audio, ¿verdad? <laughs> uh -huh. No, 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 Okay, I'm, I'm still waiting, guys. I'm still waiting because I need to know about what are you doing these days to improve your learning uh, for this course. Are you watching movies in English? Are you changing all your uh, devices in, uh, into English? Are you changing the language to achieve more vocabulary, to, to get more vocabulary? They are talking in English. 
I am listening the music in English. Excellent. I'm listening to the news. Uh, we could say to the English news. Okay, great. Mm -hmm. Are you doing anything else? Okay, I'm going to stop here. And thank you very much, guys, for attending this class. We are off the clock already. And today's turn was for Maida. Okay, so Maida, are you staying with us? With me? <laughs> are you staying with me after the class? Yo tengo sueño. <laughs> I know you, you are, you are <laughs> sleepy. No, la pregunta es porque si no tiene preguntas, otro puede tomar el lugar, puede cambiar el lugar con otro que sí tenga preguntas. ¿Alguien eh, o usted quiere hacer preguntas? La idea de... La pronunciación de... tengo. Ok, entonces se va a quedar conmigo para, para practicar. Sí. Ok, perfecto. So, everybody... Remember, do your homework and let us meet tomorrow, okay? Have a good night. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, Mayra. Here we are. Hola. Sí, fíjese que yo tengo una duda. Eh, la palabra often, hay veces se me olvida eh, exactamente dónde hay que ocuparla. Often. Porque estaba viendo hoy y me quedé así como que. que no ok. Quedé. Habíamos Tengo dicho. Que ok. Habíamos dicho que often, often, porque no se pronuncia la letra T, ¿verdad? La letra T no se pronuncia, solo dice often. Ok. Exactly. Often. 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 Uh -huh. Often. Ah, Correct. Ya. Often. Pero eh, es que esta se ocupa en... Es como, como cada cuánto, algo así, ¿verdad? Es para decir con qué frecuencia usted hace algo. Si lo ponemos, voy a, voy a tratar de compartir la pizarra. Permítame. I'm okay. trying to share the board with you just to write or type this thing. Perfecto. Okay, often is a frequency adverb, okay? Es un adverbio de frecuencia y lo que nos da la idea cuando utilizamos often es como decir en español a menudo, okay? A menudo, ese es como el más cercano significado, okay? A menudo. Entonces, cuando nosotros ponemos how often do you eat pupusas, for example, porque fue la que vio ahora. How often do you eat pupusas? Ah, aquí ya es una frase completa, es mire. Uh -huh. Aquí es una frase completa. Y how often se, se, se usa para preguntar con qué frecuencia. ¿Ok? Con uh -huh. qué frecuencia. How often do you eat pupusas? Now, for example, how often do you call your um, kids, for example? Okay. Do you have kids, Mayra? ¿Usted tiene niños? Mm, no. No. Okay. Pongámosle. No. ¿Tiene primos? Sí, primo, sí. Okay. Hermanos. How, how often, okay. How often do you call your brothers? Hermanos tiene, okay? Mm -hmm. How often do you ah, call la... your brothers? Okay. Entonces ¿Con qué sería, frecuencia? Hay eh, usual, usual, hay usual. No, okay. Hay si usual. Hay usual. Hay usual. Uh -huh. usual eh, sería, ahí yo podría ocupar often. No, um, 
Porque sí lo puede ocupar, pero en ese caso eh, sería no, diferente. Sería, sería, I usually call, call, call me. I usually call, uh -huh. call eh, every day, todos los días. Ok, como estamos diciendo, your brothers, usted me dice my brothers, ok. I usually call uh, my brothers. My brother. Uh -huh. eh, Sería every day. Every noche, day. Every day, night. O oh, every evening. Porque podríamos ocupar el tiempo, ¿verdad? Y yes. Every, every evening. evening. Ok. Every, every evening. evening. Todas Good. las noches, ¿verdad? Correct. Ah, ok. Entonces sí, es estamos... estaba viendo de que por las actividades, ¿se acuerda que las actividades? Entonces yo estaba con esa duda, ¿verdad? Porque como eh, hay actividades que yo hago todos los días. Por ejemplo, casi todos los días voy al banco a, a, a remesar, porque yo la que manejo la, la parte de cobros. Ok. Yo Entonces, le puedo preguntar sí a usted. Ocupar. Exacto. How often uh -huh. do you go to the bank? Uh, okay. ok. How often do you Entonces go to sería, the bank? Uh -huh. ¿Hay algo? Uh -huh. ¿Hay algo? Eh, ¿The bank? Go to the bank. Go, go in the bank. Go, the, go to the bank every day. I always go or to the bank. every morning. Oh, okay. That every sounds morning. better. Excellent. Mm -hmm. Every morning. Mm -hmm. Excellent. Okay. Mm -hmm. Usamos often en esta frase para preguntar con qué frecuencia. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy platicando y le digo, ah, no, si a mí me encanta la playa. I often, me encanta la playa. Y... Bien seguido voy, fíjate vos, ¿ok? Mm -hmm. I can say, I, bien seguido voy casi todos los fines de semana. Yo puedo decir esto. Mm -hmm. I often go to the beach, ¿ok? Every mm -hmm. weekend. Ah, ok. ¿Ok? Ahí donde se ocupa así el often, often ¿verdad? Exactly. Mm -hmm. Aquí es como a menudo, ¿verdad? Mm -hmm. Fíjese que lo último que puso esa parte no la entendí. Por eso es que no participé. De Porque situaciones temporales. Que las, sí, las cinco preguntas, no, las cinco, eran cinco respuestas, ¿verdad? Pero tendríamos que hacer como las preguntas de esas respuestas, o no fue así. Eh, no sé en qué parte porque espérame, espérame, vale, voy a pasar, voy a pasarme. Sería para la, allá. la última de las de, eran, no, eran seis. De las preguntas. Sí. Es que yo escuchaba como que, le, como que había una pregunta y esta era una respuesta. Por ejemplo, donde pensaba Patrick, um, Olida, Ingrid, I'm sure he's only in fun. This one. No sé si se mira. Se mira la, la, el slide. Ah, no, no, no se ve la pantalla, no, no, no. No, no. Lo voy a compartir así básico, ¿ok? Uh -huh. Ahora sí. Can you see it, Mayra? Esa, esa, sí, sí. Esa. Ok. Ok, this is the present continuous for temporary situations. Estábamos hablando que una situación uh -huh. temporal es obviamente algo que no es permanente, ¿verdad? Va a terminar uh -huh, en algún sí. momento. ¿verdad? Sí. Entonces, para ese tipo de situaciones es como volverlas cercanas al tiempo, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? O en estos días, o este mes, este año, es algo temporal, ¿ya? Yeah? Entonces, en la número uno, it says, Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. ¿En dónde utilicé el presente continuo. Lo utilicé en esto que yo creo que está sucediendo allá, ¿verdad? Uh -huh. But what is the temporary situation? What is the temporary situation here? Esa es la pregunta que se le escapaba, Mayra. What is the temporary situation? Ah, ah sí. La pregunta era para las seis, los sí. seis ítems. 
Exacto. Ah, pues ahí donde yo me perdí porque no lo escuché bien. Entonces yo decía, ¿qué es lo que no no daba? Ok, ok. Entonces mm. la pregunta se la voy a escribir. It is, mm -hmm. Yo, yo eh, para que ustedes identificaran en dónde era lo temporal. What is ah, the yeah. temporary situation in this sentence? Or statement, le voy a poner, porque a veces dije statement, a veces dije sentence. Ok. O sea, que eran respuestas a, a, a lo que está escrito acá. Uh, ya. No okay. había cambio, o sea, no. esa era la. Exactly. What you are reading, for example, what is the temporary situation in number one? ¿Qué es lo temporal en la, en la en el oración item uno? uno Ajá. Ah, ya. Sí, ahí yo me perdí. Yo dije, ay, me voy a preguntar porque yo escuchaba de que todos estaban pronunciando el ítem que les que seguía. Ajá. Y yo decía, pero de qué se trata. Pero yo trataba, no, pero pronuncian lo mismo, ¿verdad? Entonces Ajá. no hay cambio. Ajá. Pero le voy a preguntar eso porque me perdí. Ah, me okay. perdí. Okay. Pero gracias, teacher. Pero cuando así le pase, usted dígame, teacher, perdone, pero sí que me perdí. ¿Me puede explicar qué es lo que estamos haciendo? Y yo con gusto le voy a decir lo que estamos haciendo. Sí, Hoy, sí, pero ya había... No tenga ajá, pena. Sí, yo dije, voy a aprovechar cuando, cuando ya me toque, porque sí, yo decía, pero... Bueno, si me pregunta a mí, yo estaba ahí. Voy a intentar, porque a mí me cuesta pronunciar, Lick, a mí me cuesta. Hago el intento, porque... Sí, recuerde Pero, Mayra que son cuatro habilidades las que tenemos que desarrollar y muchas veces el hablar es casi la última que podemos desarrollar nosotros ya grandes, ¿verdad? Eh, sí, porque sí. para un niño chiquito que no sabe leer, fácil, vea, lo, lo dice sí, como lo escucha. Y los rapidito. Lo, lo oye lo, lo y lo repite. Con mi, con mi sobrinita hace poco vino. Eh, Ajá. Ella todavía no, la gramática sí le cuesta, la, la forma en cómo escribirla, pero la niña lo pronuncia tan bien, Ajá. tan bien. Si hay veces Exacto. me pongo, eh, le dice a mi hermana, vaya, en la videollamada, hacerle preguntas a tu tía que está recibiendo inglés, y ya viene la niña y me pregunta. A veces le respondo bien y dice, wow. Ajá. Excelente, me dice. Bravo, Mayra. Excelente. You have been practicing. Excelente. Excelente. Sí, que Qué bueno que tiene sí, con esto. quien practicar ahí. Mire, cada vez que le hable usted, háblele en inglés lo que usted pueda. Las palabras, cualquier palabra que usted recuerde, usted dígala en inglés. ¿Ok? Cuando sí. platique con ella, para que usted practique. Y si no, ella la va a corregir y le va a decir: esto no se dice así, se dice así. Y así usted, sí, mire, me lo dice la agarra niña. lo correcto. Exactly. Sí, la niña es bien así. El niño igual, pero el niño sí es más bilingüe. Ah, porque está okay. grande, ¿no? Si el niño... Ok. Es que mire, es tan bonito escucharlos. Yo en unas cosas le entendía y otras cosas me quedaba sin la luna cuando vinieron, ¿verdad? Ok. Pero ya entonces, próximamente van a venir primero Dios. Entonces okay. ya más o menos se voy a estar más en la jugada. Great. ¿Y sabe qué? Pero Eso gracias, es lo que yo le que decía. El, su inglés es bien fluido. Oh, thank you. <risa> sí, eh, eh, sí, porque sí es fluido. Yo la admiro bien rápido. <risa> De veras, he estado hablando rápido. Y fíjese que yo trato, porque este es módulo 2. No, o sea, dos. Lo, lo habla bien, bien fluido, o sea, sí, pero sí, ¿verdad? Okay. Sí, se le escucha muy bien. Oh, ok, ok, gracias. Thank Como para much. aprenderse necesita de, de la pena. La, de quitar la, la pena, pena <risa> sí. Entonces, volviendo al punto que yo le decía, viendo a su sobrinita, usted puede darse cuenta que eh, ellos solo escuchan y repiten. ¿Vea? Le salga sí. como le salga, lo repitieron. Entonces, tenemos que hacer nosotros lo mismo. ¿Sabe qué es lo que nos detiene? Que como mm -hmm. nosotros podemos leer, ¿verdad? Entonces, queremos verlo escrito. Si no lo vemos sí. escrito, no, no, no. Pero, ¿y por qué, verdad? Usted solo repítalo, repítalo. Y, y, y esa es la primera forma para poder no, hablar. La mecánica que hace usted, ¿verdad? De decir, nos hablen, aunque sea como. Pero yo veo que usted tiene buen oído, porque cuando alguien ya ha dicho no, eh, y lo corrige en un momentito, ya uno lo pronuncia, y eso le sirve para todos, ¿verdad? Porque, 
porque si hay palabras que uno siente, uno las dice como más o menos las, las, las ve, ¿verdad? Pero, pero sí es bueno. Ok, entonces volviendo al punto, cuatro cosas son las que debe desarrollar. Lectura, entender a las personas, que sería listening, ¿verdad? También tiene que hacer writing, ¿verdad? Para su trabajo, uh -huh. writing. Y para estudiar, writing. Pero el speaking, el speaking para nosotros los grandes se va quedando de último. Cuando debe ser al principio, ¿me entiende? Uh -huh. Entonces yo ahora Porque que... eso es lo que hacen los niños. Exactamente. Porque la niña antes de escribirlo y leerlo, ella lo habla. Exacto. Porque ahorita está con lo de la lectura. Ajá, exacto. Ajá, porque mi hermana le decía que tenía el libro y le estaba diciendo. Pero la niña lo habla, se sí, habla bien, pero está en la lectura, en la gramática, o sea, pues lo que dice usted, que primero lo, lo habla. Y es lo que nosotros sentimos que primero tenemos que leerlo y escribirlo y por último hablarlo. ¿eh? Entonces, exacto, pero ¿cómo donde... aprendió usted el español? <risa> Usted no lo aprendió, usted no sabía leer cuando ya, cuando aprendió el español, ¿verdad? Entonces, ese sí. es el, lo que a nosotros nos dificulta un poquito para aprender, porque tenemos que hacer cuatro esfuerzos, tenemos que hacer el esfuerzo primero de querer leerlo, ¿verdad? El, después el esfuerzo de querer entenderlo, y después uh -huh. el esfuerzo de querer escribirlo para saber que sí lo estoy diciendo bien, o estoy leyendo bien, estoy comunicando bien, y luego dejamos el speaking, ¿verdad? Eh, eh, tenemos esas esos barreras, esas barreras para poder hablar, y pues sí, obviamente, cuando a uno la primera vez no le entienden, dicen, ay, ah, pues no puedo, ay, pues no, y se desanima. Es cuando no debe desanimarse, seguir, seguir el machete. Yo les digo, siempre saquemos el machete, <ríe> porque a mí me encanta le voy a decir, Mayra, me gusta ver su uh -huh. esfuerzo porque no se me queda atrás. Eso me, me encanta. Yo le digo una cosa y usted participa. Y cuando ya yo le corrijo, usted lo agarra, cabal. Entonces yo la sí. felicito por eso, porque no todos los estudiantes están dispuestos a ser corregidos, ¿verdad? Así que sí, lo se está haciendo bien. Sí, Ajá. les da pena, ¿verdad? Así que eso es algo que usted ha superado, ha vencido y eso le va a ayudar. Le va a ayudar de aquí para sí. allá, sígale, sígale sí. con todo así. Y si no entiende algo, pregúntelo. No tenga ninguna pena, ¿verdad? Acuérdese que usted me puede encontrar por el WhatsApp, me puede también con, eh, hacer sus preguntas, ¿verdad? O me puede decir en la clase, ¿verdad? Al principio de la clase, ah. en medio de la clase. Si usted tiene una duda, hábleme, dígame, ¿verdad? Y es que no lo voy a decir en inglés. Bueno, trate, ¿verdad? Trate uh -huh. dos, tres palabras en inglés y dígame lo demás en español. Pero meta el inglés que ya sabe, ¿verdad? Ajá. Sí, exacto. Excelente, pero Mayra. Sí, vamos. Pero sí, siento que he avanzado un poquito más a okay. cómo está. Ok. ¿Qué me alegra? Eso se trata. I am really happy sí. for that. I am really happy. Sí. Yeah, okay. Is there any other question I can help you with? No, ahorita sí solamente es así. Okay, no more yeah, questions. Okay. Mm -hmm. Sí. Okay. Sí, ahorita sí solo esas tenía. Okay, Vamos then. Vamos a seguir practicando acá. Okay, just let me know through the WhatsApp if you have any other, okay? Then have a good night and go to you to do your homework. Ah, uh, thank you. Good night, teacher. Okay, good night. Bye. Bye.